বৃষ্টি হইতেছে এর মধ্যে ব্যাটিং এ নামায় দেওয়া হয়েছে আপনি অবসর নিয়ে এমপি হন অথবা এমপি হলে অবসর নেন আপনি কোনটাই ছাড়বেন না আপনি তো আপনি বুঝাইতে চান আপনারা বুঝাইতে চান কোনো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট নাই দুটেই সম্ভব কিন্তু দেখেন ক্রিকেটাররা কিন্তু সেটা মনে করতেছে না বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল সহ এ দল সহ সবাই ঘোষণা করছেন ক্রিকেটাররা যে স্ট্রাইকে গেছেন অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাদের কিছু দাবি দাওয়া উত্থাপন করছেন দাবি দাওয়া মানা না হলে ওরা ক্রিকেট খেলবে না অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই ধরনের ঘটনা জিম্বাবুয়েতে ঘটে কেনিয়ায় ঘটে উগান্ডায় ঘটে এখন এগুলো বাংলাদেশেও ঘটা শুরু হয়েছে সো এটা একটা আনফর্চুনেট ব্যাপার নিয়ম স্বেচ্ছাচার সব কিছুর মধ্যে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার এতদিন যে ক্রিকেটাররা কোনো প্রতিবাদ করে নাই উঠে আসে নাই ইয়ে করে নাই স্ট্রাইকে যায় নাই সেটাই একটা রহস্য এবং সেটাই একটা ইয়ের ব্যাপার ইন্টারেস্টিং ব্যাপার প্রথম কথা হচ্ছে যে প্লেয়ারদেরকে এখানে স্ট্রাইকে যেতে হলো কেন সবাই একসাথে হয়ে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দেয় এরকম একটা একটা ড্রাস্টিক স্টেপ নেওয়া লাগলো সেটার কারণ হচ্ছে সব কিছু একটা প্রসেস আছে প্লেয়ারদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া থাকলে সেই দাবি দেওয়া বোর্ডের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটা প্রসেস হচ্ছে প্লেয়ারদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে কোয়াব সেই কোয়াব হচ্ছে বোর্ডের কাছে তাদের দাবি জানাবে কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি যেটা হয়ে বসে আছে বাংলাদেশে যেগুলো হয় কোয়াবের যে প্রধান যে প্রেসিডেন্ট আর আর নেক্সট যে পদে যে আছে এরা সব কিছু হইতেছে এরা বিসিবিতেও আছে এরা কোয়াবেও আছে আর যেমন এই যে আমাদের খালেদ মোহাম্মদ সুজন একসাথে এগারোটা পদের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ কোনো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট নেই মাসা বিভিন্ন মুক্তুজ একসাথে জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন একসাথে হইতেছে এমপি চুরির ভোটার এমপি যেহেতু মানুষের কোনো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট নেই একজন দশ জায়গায় বসে আছে সেহেতু কোয়াবের যারা প্রধান ছিলেন তাদের দায়িত্ব ছিল প্লেয়ারদের দাবি দাওয়াগুলো বোর্ডের কাছে উত্থাপন করা কিন্তু তারা যেহেতু বোর্ডেও আছে তো নিজের কাছে কি নিজে দাবি দাওয়া উত্থাপন করে করবে না এবং বাংলাদেশের কালচারে হইতেছে মানুষ সন্ত্রাসীর পক্ষ নেয় সো কোয়াবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এরা যেহেতু দুইটাতেই আছে বিসিবি তো আছে কোয়াবেও আছে এখন তারা কার পক্ষ নেবে প্লেয়ারদের পক্ষ নিয়ে কথা বলবে নাকি বিসিবির পক্ষ নেবে কি করে বিসিবির পক্ষ নেবে কারণ বাংলাদেশ গুন্ডাদের পক্ষ নেয় সন্ত্রাসীদের পক্ষ নেয় যেমন ছাত্রলীগ যখন ছাত্রদেরকে সাধারণ ছাত্রদেরকে পিটায় দুইটাই ছাত্র তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমাদের সব রাজনৈতিক নেতারা কাদের পক্ষ নেয় গুন্ডাদের পক্ষ নেয় সো বাংলাদেশের কালচার সবাই গুন্ডাদের পক্ষ নেয় সো খেলোয়াড়দের সংগঠন হইলো কোয়াবের যারা পদে আছে তারা সবাই বিসিবির পক্ষ নিয়ে খেলোয়াড়দের পক্ষে কোনো দাবি দাও উত্থাপন করে না কোনো কাজও করে না যেই কারণে প্লেয়ারদের দাবির মধ্যে নাম্বার ওয়ান দাবি ছিল কোয়াবের যার প্রেসিডেন্ট এবং কোয়াবের যে প্রধান তাদের পদত্যাগ দাবি করছে এখন হচ্ছে দেখি ক্রিকেটার দিকে কী দাবি ছিল চুম্বক অংশগুলো জাস্ট একটু কেটে কেটে দেখবো তারপর প্রথম দাবি হচ্ছে যে আমাদের কোয়াবের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট যারাই আছেন কোয়াব রিলেটেড তাদেরকে পদত্যাগ করতে পদত্যাগ ইমিডিয়েটলি করতে হবে আমরা প্লেয়াররা চুজ করব যে আমাদের কোয়াবের কে প্রেসিডেন্ট হবে কে সেক্রেটারি হবে এটা আমাদের প্লেয়ারদের ইলেকশনের মাধ্যমে আমরা এটা চুজ করবো সো এটা ইন্টারেস্টিং যে ব্যাপারটা যে প্লেয়ারদের একটা কাউন্সিল প্লেয়ারদের একটা অর্গানাইজেশন প্লেয়ারদের প্রধান প্রতিনিধি কে হবে সেটা প্লেয়াররা ইলেকশন করে ভোট করে নির্বাচন করার কথা কিন্তু কোনো ভোট হয় না বাংলাদেশে তখন ইলেকশন বন্ধ হয়ে গেছে আজকে কত বছর বাংলাদেশে ভোট হয় না কোনো পনেরো বছর দশ বছর এই দশ বছর কোয়াবেও কোনো ভোট হয় না এই যে একটা সরকার একটা রাষ্ট্র কীভাবে প্রত্যেকটা অঙ্গকে এফেক্টেড করে একটা জায়গার দুর্নীতি একটা জায়গার অনিয়ম একটা জায়গার আইন বিচারহীনতা আইনহীনতা কীভাবে সব কিছুকে এফেক্ট করে বাংলাদেশেও ভোট হয় না দশ বছর যাবত কোয়াবেও কোনো ভোট হয় না দশ বছর যাবত কোয়াব দেশে চার বছর মেয়াদ থাকে কত দশ বছরের কোনো ভোট হয় না তো এখন এই জন্য প্লেয়াররা দাবি করতেছে যে আমাদেরকে সে ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া লাগবে আজকাল ক্রিকেটারও বাংলাদেশে আপনার আমার মতো দাবি করা লাগে ভোটের অধিকারের জন্য সো এই হইতেছে ঘটনা আর কি এটা তাদের একটা দাবি যে তাদেরকে কোয়াবের যারা প্রধান হবে তাদের নির্বাচন করবে ক্রিকেটারদের ভোটের মাধ্যমে গুদি ধরে পনেরো বছর বসে থাকা যাবে না দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যে গত বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে আপনারা জানেন প্রিমিয়ার লিগের সিচুয়েশনটা কি কম বেশি আই মিন কম বেশি না সবগুলো প্লেয়ারই এই ব্যাপারে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করছে যে যেভাবে প্রিমিয়ার লিগটা হচ্ছে আমাদের যেটা মেইন দাবি সেটা হচ্ছে যে আমাদের আগের নিয়মে যে বিপিএলগুলো হচ্ছিল সেটা যেন নেক্সট ইয়ারকাল প্লেয়াররা সে যেন ন্যায্য মূল্যটা বিদেশি প্লেয়ারদের সাথে সামঞ্জস্য যেন থাকে চতুর্থ পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস প্লেয়ারদের ম্যাচ ফি প্লেয়ারদের প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিস বাড়াতে হবে সেটা জিম ইনডোর মাঠ সব কিছুর ফ্যাসিলিটিস রাখতে হবে বারো মাস কোচ ফিজিও ট্রেনার অ্যাপয়েন্ট করতে হবে এবং কোচ ফিজিও ট্রেনারেরাই আসলে ফার্স্ট ক্লাস প্লেয়ারদেরকে একটা সিস্টেমের ভেতরে নিয়ে আসবে সাক
ছিল তাদেরকে কেন বেতন বোনাস দেয়া হয় কেন তাদের উচ্চ বেতন এখানে আপনাকে যেটা বুঝতে হবে যে তারা তার এখানে ক্রিকেটাররাই কামাই করে ক্রিকেটারদের নিজেদের কষ্টের টাকাই উপার্জনের টাকাই তাদের পেছনে ব্যয় করা হয় আপনারা আমার ট্যাক্সের টাকা ব্যয় করা হয় না আপনি অভিযোগ করলে করতে পারেন হয়তো সিবি ইউনিভার্সিটিগুলোকে যে সরকার টাকা দেয় যেই সামান্য টাকা দেয় সেগুলো তারা কী কাজে ব্যবহার করে ওই যে আমরা দেখলাম জাহাঙ্গীরনগর বিসি ছাত্রলীগ পালে এক কোটি টাকা ছাত্রলীগকে হইতেছে চাঁদা দিছে সো আপনি তাদেরকে পুষ্ট করতে পারেন সেটা আপনার ট্যাক্সের টাকা সরকার সেটা যাদেরকে দিচ্ছে তারা কী কাজে কাজে ইউজ করতেছে সরকার যখন কাবি খাওয়া প্রকল্প করে কাজের বিনিময়ে খাদ্য সেই প্রকল্পে যে টাকা দেওয়া হয় সরকারের টাকা মানে আপনার টাকা সেটা কী কাজে ব্যয় হয় কারণ সেটা আপনার টাকা কেন এতগুলো টাকা খরচ করা হবে দেয়া হবে যেহেতু টাকাটার কোনো সঠিক ইউজ হয় না রাস্তায় যখন একটা বরাদ্দ করা হয় বছর বছর রাস্তা খোলার জন্য সেই টাকা আপনি সেগুলো নিয়ে কথা বলতে পারেন আপনারা এগুলো নিয়ে কথা না বলে আপনারা ক্রিকেটারদেরকে নিয়ে কথা কথা বলেন যে এখানে ক্রিকেটারদের গায়ের ঘাম ছড়া পড়ে হ্যাঁ তারা ভালো খেলে না মানলাম কিন্তু এই খারাপ খেলেই কিন্তু তারা এই বিসিবির আয়ের প্রধান উৎস কিন্তু এই ক্রিকেটাররাই তাদের স্পন্সরশিপ তাদের খেলা থেকেই মূল আয়টা আসে তো তারা তাদের কষ্টের আয়ের টাকা তাদের পিছনে ব্যয় হবে এটাই স্বাভাবিক আপনি আমি এটা নিয়ে আমি জানি না কেন এত কথা হয় আমেরিকাতে এখানে ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইউনিভার্সিটিগুলোর আয়ের একটা বড় উৎস হইতেছে এখানকার অ্যাথলিট টিমগুলো সো এই কারণে দেখা যায় এখানকার যে অ্যাথলিট যারা এই ইউনিভার্সিটির যে অ্যাথলিট থাকে এদের বিশাল ভাব বিশাল নাম ডাক বিশাল ভাব ভাব এদের কারণ এরা মূলত ইউনিভার্সিটির আয়ের একটা বড় উৎস যে কারণে এখানকার অ্যাথলিট কোচগুলো অনেক ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট মানে ভিসির চেয়েও বেতন এদের বেশি হয় প্লেয়ারদের নানান রকম সুযোগ সুবিধা ইউনিভার্সিটি থেকে দেওয়া হয় কেন কারণ তারা হয়তো সেই টাকাটা ইনকাম করে আনার একটা প্রধান ভূমিকা পালন করে সো একইভাবে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা যেহেতু এই টাকাটা ইনকাম করে আনে সুতরাং এটা তার এটা এটা এটার একটা বড় অংশ তাদের প্রাপ্য সুতরাং এটা নিয়ে এত কথা বলার সুযোগ নাই আমার টাকা আপনার টাকা ওরা নিচ্ছেন ওরা ওদের কষ্টের টাকা থেকেই দাবি করতেছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে তাদের টাকা তাদেরকে না দিয়ে বিসিবি খায় বসে থাকে যেই পরিমাণ টাকা যে সাকিবজিটা বলল যে তামিম এসে বলবে পরে যে তিন বছর যাবত হইতেছে তাদের কোনো ইয়ে হয় না বেতনের কোনো চেঞ্জ নাই না আপনার আমার কাছে যদি মনে হয় যে আমার তো বেতন তিন বছর ধরে আমার তো কোনো প্রমোশন হয় না ক্রিকেটারদের কেন হবে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে ক্রিকেটাররা যেটা বললাম পৃথিবীর আয়ের উৎস এই ক্রিকেটাররা সুতরাং তারা ন্যায্যভাবে দাবি করতেই পারে এটা এটা ভ্যালিড দাবি করা এবং তাদের এই আয় থেকে তাদের নিজের খাম ঝরা পরিশ্রম তারা কিন্তু হাড় ভাঙা খাটনি খাটে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা বা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে খেলে অ্যাথলিটরা সেই স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার জন্য হ্যাঁ ঠিক আছে যে এইরকম মান সম্পন্ন হওয়ার কথা সেরকম মান নাই কারণ আমাদের সংস্কৃতির কারণে আমাদের সবখানে গুন্ডাতন্ত্র সবখানে অনিয়ম সেই সংস্কৃতির দোষ প্লেয়ারদের দোষ না তারা তাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করে এই এই গুন্ডাতন্ত্রের মধ্যে বসে ওরা হাড় ভাঙা খাটনি খেটে যেই যে যা করে যে টাকাটা আনে বিসিবির জন্য উপার্জন করে আনে সেই টাকাটা তাদের প্রাপ্য এবং সঠিক লজিস্টিক সাপোর্ট পাওয়া জিম টিম এগুলো বিসিবি তাদের পেছনে খরচ করা তাদের এটা প্রাপ্য তে ডিজার্ভ এটা তাদের টাকা কিন্তু বিসিবি সেগুলো না করে কী করে খায় বাংলাদেশের সবাই তো খায় সুতরাং এখন তাদেরকে স্ট্রাইকে গিয়ে সেই দাবি তোলা লাগতে সংখ্যা তিরিশ জন করা উচিত এবং করতে হবে এবং বেতন বাড়াতে হবে আমি শুনছি যে আজকে বা অনেকদিন ধরে বেতন বাড়ানো হয় না তিন বছর ধরে বাড়ানো হয় না একটা গ্রাউন্ডসম্যান ও কী ধরনের স্যালারি পাচ্ছে বিসিবিতে কাজ করে আপনারা আপনারা সবাই সাংবাদিক আপনারা দেখেন যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওরা কাজ করতে থাকে সে পাঁচ হাজার টাকা পায় ছ হাজার টাকা পায় অ্যাম্পায়ারিং একটা প্রফেশন হিসাবে নিতে হলে তাকে তো একটা লাইফের সিকিউরিটি দিতে হবে টাকা দিয়ে আমরা কি তা দিই কি দিই না আপনারা সবাই জানেন তাদেরকে কী ধরনের পেমেন্ট করা হয় এই যে এখানে গ্রাউন্ডসম্যানদের বেতন ভাতা নিয়ে হচ্ছে প্লেয়াররা এসে দাবি করতেছে এরপর আম্পায়ারদের পারিশ্রমিক সঠিক মজুরি পাওয়ার জন্য দাবি করতেছে প্লেয়াররা এসে কারণ প্লেয়াররা খুব ভালো করে জানে বিসিবির তারা কী পরিমাণ টাকা উপার্জন করে দেয় এবং বিসিবি তার কী পরিমাণ খরচ করে যাদের পেছনে খরচ করার কথা প্লেয়ারদের পেছনে গ্রাউন্ডসম্যানদের পেছনে কর্মীদের পেছনে আম্পায়ারদের পেছনে বাংলাদেশে গার্মেন্টস কর্মীরা এই যে এত হাড় বাঙা খাটুনি খাটে খেটে কিন্তু বিদেশ থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আয়ের উৎস গার্মেন্টস শিল্প সেইখানে তারা এত হাড় ভাঙা খাটুনির পর কিন্তু যারাই টাকাটা নেয় তারা কিন্তু টাকাটা পায় না গার্মেন্টস যে কর্মীরা তাদের কোনো ন্যূনতম মজুরি নাই তাদের জন্য কোনো ধরনের ইয়ের ব্যবস্থা নেই যে ফায়ার কোনো সেফটি নাই আগুন লাগলে হাজার হাজার কারণ স্কুলগুলো মারা যায় অন্য কেউ কিন্তু মারা যায় না তারপর ভূমিকম্প হইলে ওরাই মারা যায় তাদের কোনো ইন্স্যুরেন্স নাই তাদের কোনো নিরাপত্তা নাই তাদের মজুরি সবচেয়ে সর্বনিম্ন কিন্তু টাকাগুলো খায় কারা কিছু মধ্য সত্যভুগি মালিকরা পর্যাপ্ত ন্যায্য মূল্য দেয় না ইয়েদেরকে এবং গুন্ডা পান্ডা যারা চাঁদা পাদা চাঁদা টাঁ
সেখানে মনে হয় আমাদের আরেকটা টুর্নামেন্ট অবশ্যই বাড়ানো উচিত বিপিএল এর আগ মুহূর্তে আমাদের একটা টি20 লীগ হওয়া জরুরি যেটা আমাদের বিপিএল টা আরো অনেক বেশি ভালো যায় ডোমেস্টিক টুর্নামেন্টের জন্য আমাদের একটা ফিক্স ক্যালেন্ডার থাকতে হবে এবং এটা যদি থাকা হয় তাহলে হয়তো আমরা আগে থেকে प्रिपरेशन নিতে পারি বিপিএল এর প্রিমিয়ার লীগে যে বকেয়া টাকাটা আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেন এটা পাই ন্যাশনাল প্লেয়ার হিসেবে এটা আসলে ডিজার্ভ করে না কেউই করে না সব আমাদের টিমে যারা টিমমেট আছে বারবার আশা যাওয়া এটা খুবই দৃষ্টি করে যে এখানে আরেকটা বিষয় এটা রেগুলার পরি খবরে বিপিএল টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে যায় প্লেয়াররা টাকা পায় না ডোমেস্টিক লীগ হয় জাতীয় লীগ হয় প্লেয়াররা টাকা পায় না এবং এটা ফুটবল ক্রিকেট সবখানে এটা একটা কালচার বাংলাদেশের এরা করে কি এরা প্লেয়ারদেরকে খেলায় টেলায় না খেলার শেষে যখন টাকা দেওয়ার প্রশ্ন আসে পারিশ্রমিকদের তখন আর টাকা দেয় না কিন্তু বাঙাল কালচার আপনি টাকা ধার নেওয়ার সময় ধার ধার দেওয়ার সময় ধার দেবেন তারপর ধার ফেরত নেওয়ার সময় আপনাকে টাকা দেবে না ঘুরাবে তো এরা এদের প্রাপ্য টাকাটা এরা হইতেছে খেলায় খেলা টেলা শেষ হলে এরা টাকা দেয় না এবং দিনের পর দিনের পেছনে ঘোরা লাগে এবং এই ঘোরা লাগবে কেন প্লেয়ারদের যে যেটা বললো যে আমাদের এটা ন্যাশনাল টিমের একটা প্লেয়ারদের জন্য একটা অপমানজনক ধরনা দেয় ইয়েতে গিয়ে গিয়ে দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে যেখানে করার কথা ছিল কাদের কথা কোয়াবের সেখানে থাকার কথা ছিল তাদের বিভিন্ন ইউনিয়ন হওয়ার কথা ছিল প্লেয়ারদের যারা এগুলো মনে কিন্তু এগুলো কিছু করা নাই গুন্ডাতন্ত্রের মধ্যে এরা কেউই টিকতে পারে না এবং ওই কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টের কারণে এরাই জায়গায় জায়গায় বসে আছে সুতরাং এদের পক্ষে কথা বলার কেউ নাই আমার আপনার মতো প্লেয়াররাও অসহায় আর কি এই দেশে সবাই অসহায় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এর একটা টুলটা ই করে দাও আছে যে দুইটার বেশি খেলতে পারবো না সেই জায়গাটা যদি আমাদের ন্যাশনাল ডিউটি বাদে যদি আমরা ফ্রি থাকি ওই সময়টা যদি আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা সবাই কিছু খেলতে পারবো এবং আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো আমাদের ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন থার্ড ডিভিশনের মান আমরা সবাই জানি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অনেক সময় এসেছে যে আমাদের মানটা আসলে কোন লেভেলে ম্যাচে যাওয়ার আগে অনেক সময় জেনে যায় যে কোন দল জিতবে কোন দল হারবে এটা আসলে খুবই আমাদের জন্য দুঃখজনক এই জিনিসটা আসলে ঠিক করা খুবই জরুরি বলে আমরা মনে করি কারণ একটা প্লেয়ারের ক্যারিয়ারের অনেক বিষয় থাকে এখানে একটা প্লেয়ার যদি ধরেন ভালো একটা প্লেয়ার সে একটা ভালো বলে আউট হয়ে যেতে পারে কিন্তু দুটো কিংবা তিনটা ম্যাচ যদি পরপর সে এরকম বাজে একটা ডিসিশনের কারণে আউট হয়ে যায় তারপরে যদি ভালো বলে আউট হয়ে যায় তার ক্যারিয়ারটা ওখানেই আসলে শেষ হয়ে যায় তো আমাদের প্লেয়ার উঠতে দিতে আসতে হলে এই জায়গাটা পাইপলাইনটা উন্নতি করা খুবই জরুরি সাকিবের কথাটা যারা খবর খবর ফলো করেন তারা বুঝতে পারছেন যারা করেন না তারা জান বুঝতেছেন না কি বলতেছে সে যে ম্যাচে যাওয়ার আগে আমরা হেরে যাই কোন দল জিতবে কোন দল হারবে এটার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে কালচারটা আমরা জানি নতুন করে পরিচয় করা যায় কিছু উলঙ্গভাবে পক্ষপাতিত্ব করা হয় উলঙ্গভাবে একটা খেলার সময় এই গত বছরই প্রতি বছর বিতর্ক হয় গত বছর লেটেস্ট যেটা আমার এখন মনে পড়তেছে হালকা খবর খবর যেটা পড়ছিলাম তখন যে বৃষ্টি যখন আবহানি মানে এখন তো সরকারের দল আবহানি আবহানি হইতেছে জোর জবরদস্তি করে হইতেছে সব ম্যাচ হারামে জিতে দেয় আম্পায়ার হইতেছে যেগুলো সাকিব বললো আউট হয় আউট দিয়ে দিছে বা আউট হয় হইছে আউট দেয় না এগুলো করে তার চেয়ে বড় হইতেছে গত ইয়েতে যেটা সবচেয়ে বড় একটা বিতর্ক হইল যে খেলা হইতেছে বৃষ্টির মধ্যে নামায় দেওয়া হয়েছে বৃষ্টি হইতেছে ধরেন আবহানি ভার্সেস কে ছিল মনে নেই আবহানি তো সরকারি সরকারি দলের দল সরকারের দল সো আবহানি এখন যদি ইয়ে হয় বৃষ্টির কারণে খেলা বাতিল হলেও অপোজিটে যে দল আছে এরা সম্ভবত পয়েন্ট আগে আছে ওয়াট এভার ওরা কাপ পেয়ে যাবে এই কারণে বৃষ্টি হইতেছে এর মধ্যে ব্যাটিংয়ে নামায় দেওয়া হয়েছে অন্য দলকে সেগুলো নিয়ে অনেক চিল্লাচিল্লি হয়েছে সম্ভবত নাসির খানিত বোধ হয় বের হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করছে আমরা ভুলে গেছি ঘটনাটা কিন্তু তখন দেখছিলাম খবরের খবরে পড়ছিলাম সো প্রতি বছর এগুলো নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি হয় যে এবং ইয়ে হয় না ভিডিও ক্যামেরার জন্য ক্রিকেটার অনেক আগে থেকে দাবি করে আসতেছে যে ক্যামেরা বসানো হয় এমনি মানুষ দেখতে পারে জানতে পারে কী হয় কীভাবে চুরি চোরটামি করা হয় সো সেই সেইটাই বলতেছে এখানে যারা ফলো করতে করতেছেন এই জন্য ব্যাখ্যা করে বললাম সো এইগুলো হইতেছে হয় বাংলাদেশে সবখানেই হয় ক্রিকেট আঙ্গনেও হয় আপনারা এগুলো জানেন না এই কারণে আপনারা খেলা দেখতে বসে গালি দেন যে কেন বাংলাদেশের প্লেয়ারদের পারফরমেন্স ভালো না বাংলাদেশের প্লেয়াররা একটা আমি জিতু খারক তাদের চেয়ে কষ্ট বেশি আপনি আমি তাদের চেয়ে কম বেশি কষ্ট পাই না বেশি আনন্দিত হই না এবং তারা সবচেয়ে হাড় ভাঙা খাটুনি খাটে এবং যে কথাটা আমি সবসময় বলি তারা তাদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু চেষ্টা করে তারা ইচ্ছা করে কেউ ম্যাচ হারে না বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র প্রফেশনাল কোনো অর্গানাইজেশন যদি থাকে সেটা আমাদের ক্রিকেটারদের যে সংগঠনটা বা ক্রিকেটাররা তারা কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখে তারা একটা খুবই স্ট্রিক্ট নিয়মের মধ্যে চলে তারা আন্তর্জাতিক মানের পারফরমেন্স করে হ্যাঁ আমাদের মাত্র দশটা টিম ক্রিকেট খেলে তার মধ্যে আমরা দশ নম্বরে থাকি আট নম্বর সাত নম্বরে থাকি কিন্তু এই আপনাদেরকে বাস্তবতা বুঝতে হবে কেন এ
পাওয়ার প্রাপ্য ছিল তাদের পিসিবির কাছ থেকে এগুলো তাদেরকে দেয়া হয় না সো আমরা যখন এক্সপেক্ট করি তাদের কাছ থেকে পারফরমেন্স সেই অনুপাতে আমরা তাদেরকে দিচ্ছি কি না সেটাও আমাদের চিন্তা করা উচিত খালি গালাগালি করলে খেলা দেখে হবে না চিন্তা করা লাগবে বাস্তবতাটা কেন তারা পারতেছে না কোথায় লিমিটেশান দোষটা তাদের নাকি দোষটা সংগঠনের দোষটা পিসিবি এখন যেটা হচ্ছে এবার আসি আর একটার দিকে যে মাশরফি বিন মর্তুজা কেন মাশরফি বিন মর্তুজাকে দেখা যায় না সব সকল ক্রিকেটার উপস্থিত ছিল বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়ক মাশরফি বিন মর্তুজার তো অবশ্যই থাকার কথা যেখানে সবাই থাকে অভিভাবক হিসেবে জানে এবং ক্রিকেটাররা সবাই খুব সম্মান করে আমরা জানি তাই মাশরাফি কেন সেখানে নাই মাশরাফি সেটার একটা উত্তর দিয়েছেন ওনার ফেসবুক স্ট্যাটাসে সেখানে উনি জানাইছেন দাবি করছেন বা জানাইছেন যে ওনাকে জানানো হয় নাই উনি কোনো কিছুই জানতেন না উনি নিজেও অবাক যে ওনাকে না জানায় সব ক্রিকেটাররা করলো উনাকে কেন জানানো হয় নাই উনি অবাক উনি এটার উত্তর পাইতেছেন না খুঁজে আমি ওনাকে এটার উত্তরটা দিয়ে দিই এটার কারণ খুব সম্ভবত কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট তো মাশরাফির ব্যাপারে তো আমাদের সবারই খুব সম্মান ছিল আমারও ছিল যে সেই সম্মান এখন আর নাই কারণ হচ্ছে মাশরাফি সরকারি একটা পদে থেকে এখানে ক্লিয়ার কাট কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে এখানে নীতির প্রশ্ন এটা করা যায় না কিন্তু উনি এটা করছেন উনি চুরির ভোটে এমপি হয়েছেন হয়ে ওই পদ ছাড়েন না এই পদ ছাড়েন না ওনাকে অধিনায়কত্ব ওনাকে অবসরে যাওয়ার কথা সবাই বলুন উনি অবসর যাবেন না উনি ওই দিক দিয়ে এমপিগিরি করেন এখন আমরা বাইরে থেকে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বুঝতেছি সবাই বুঝতেছি উনিও বোঝেন না উনি কোনোটাই ছাড়েন না পদ পদ এবং এটা যে আসলে একটা কনসার্ন এটা যে আসলে একটা সমস্যা সেইটার প্রমাণ পাওয়া গেল সম্ভবত ক্রিকেটারতে এই এই ঘটনা থেকে যেখানে মাশরাফিকে জানানোই হয় না কোনো কিছু কারণ হয়তো তারাও আতঙ্কি ছিল যে মাশরাফি যতই আমাদের ক্রিকেটার হোক যতই অধিনায়ক হোক যতই আমাদের অভিভাবক হোক মাশরাফিকে জানাইলে সে যেহেতু এখন সরকারি দলের লোক হয়তো জিনিসটা বাইরে বের হয়ে যাবে অথবা ট্রাস্ট করতে পারে নাই কোনো কারণ অবশ্যই ট্রাস্ট করতে পারে নাই দেখি তো এত বড় একটা ঘটনা মাশরাফিকে না জানে সব ক্রিকেটার একসাথে হয়ে পড়ছে সো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট যে মানে এভিডেন্ট এটা এটা এটার ম্যানিফেস্টেশন এর চেয়ে ক্লিয়ারলি হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না আশ্রফির মতো মানুষ যিনি ন্যায়ের কথা বলেন আমরা ন্যায় ন্যায়বান বলেই জানি আমি বিশ্বাস করি সে ন্যায়বান মানুষ কিন্তু সামান্য লোভ সামলাইতে পারে না এই দেশের মধ্যে থাকলে ক্ষমতা পাওয়ার এবং সব কিছু একসাথে খাওয়ার আপনি হ্যাঁ এমপি হন কোনো সমস্যা নেই আপনি অবসর নিয়ে এমপি হন অথবা এমপি হলে অবসর নেন আপনি কোনোটাই ছাড়বেন না আপনি তো আপনি বুঝাইতে চান আপনারা বুঝাইতে চান কোনো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট নাই দুটাই সম্ভব কিন্তু দেখেন ক্রিকেটাররা কিন্তু সেটা মনে করতেছে না না এই যত অনিয়মের কথা বললাম এই সব কিছুর সামারি এখন হিসেবে এই বিষয়টা ক্রিকেট এটা ক্রিকেট সংক্রান্ত হইল সবাই খেলাধুলায় হয়তো ইন্টারেস্টেড না একই রকম কিন্তু এটা বাংলাদেশের এই যে ক্রিকেটারদের স্ট্রাইকে যাওয়া এবং এটার ফলে আই এম গ্ল্যাড যে তারা স্ট্রাইকে গেছে এবং এটার ফলে এই আলোচনাটা উঠে আসছে এখন করতেছি এই খবরা খবর কিন্তু আমরাও ফলো করি নানা অনিয়ম নিয়ে বাংলাদেশের কথা বলি দুর্নীতি নিয়ে কথা বলি ক্রিকেটারটা নিয়ে বলা হয় না কেন কারণ ক্রিকেট কোনো রাজনৈতিক এর মধ্যে কোনো রাজনীতি নেই কোনো রাজনৈতিক আলাপ হয় না সুতরাং এটা নিয়ে কেউ কথা বলে না ক্রিকেটাররাও এগুলো তারা স্ট্রাইক করা এই করা আন্দোলন করা দাবি উত্থাপন করা ক্যামেরার সামনে সে কথা বলা এই এইগুলো তাদের কাপ অফ টি না যে কারণে তাদের অভিযোগ অনুযোগগুলো কখনো উঠে আসে না চাপা পড়ে থাকে সো আমি গ্ল্যাড যে তাদের দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার পর তারা উঠে এসে কথা বলছে এখন সুখন এবং আরিফ দেশে সুখের দেশ যে সে সুখের নহর বয়ে যায় পজিটিভিটির দেশ আমাদের দোষ জনগণের দোষ সব দোষ আমাদের রাষ্ট্রের কোনো দোষ নাই বিসিবির কোনো দোষ নাই সংগঠনের কোনো দোষ নাই সব দোষ ক্রিকেটারদের আমাদের সাধারণ মানুষদের তো আমাদের কতটা দোষ সেইটা এই ঘটনার কারণে এখন কিছুটা হইলো আমরা তো জানতাম যারা ফলো করতাম কিন্তু যারা হয়তো ফলো করতেন না এই উপলক্ষে তারাও জানতে পারলেন দেশবাসীও জানতে পারলো যে এই দেশ কি কিভাবে চলে